있습니다. 이처럼 결정적 통합 작전 구현을 위한 핵심 부대로서 반드시 전장을 지배하여 승리를 가져올 것입니다. 또한 대한민국 육군은 아미 탈거를 통해 기동사단의 능력을 극대화하고 있습니다. 기반 전투체계, 드론봇 전투체계, 워리어 플랫폼 등으로 이루어진 아미 탈거는 첨단 과학기술로 발전한 대한민국의 미래 지상군 부대를 상징합니다. 승리를 보장하는 대한민국의 결정적 통합 작전 기동 화력 훈련을 시작하겠습니다. 이어서 현재 공격 상황에 대해 설명드리겠습니다. 적 전차 대대가 7번 표적 일대에서 급변 방어 중에 있으며 과거는 아미 타입으로 증강된 전차 대대 TF가 기본 일대 목표를 확보하기 위해 공격을 실시하겠습니다. Let me brief you on current attack operation situation. Enemy tank battalion is in the hastily screen. Bomb dropping drone and direct collision strike drone are striking enemy command post. 이어서 1번 표적을 주목해 주십시오. 소총 조준 사격 드론이 잔적을 경멸하고 있습니다. Now please look ahead. Rifle on drones are destroying. 대대장의 화력 지원 요청에 의해 K9 자기포와 다른 장로 캠포의 사격이 실시되겠습니다. Upon battalion commander's request of fire support, firing of K9 and multiple rocket launcher is being conducted. 9번 표적을 봐주십시오. K9 howitzer shells are hitting the target. Next, rifle arm drone in the sky, and K2 tank, and K21 IFP on the ground will conduct fire. Okay, we are going to suppress enemy. 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 Okay, we are going to suppress now, enemy in the shoulder point. Firing of K2 and K21. Enemy in the shoulder point. K21 IFB is the worst. They can fire 250 rounds per minute and can fire 3, 5 rounds at a time. Now, please take a look at the Armored Vehicle Launch Bridge. Armored Vehicle Launch Bridge can emplace a bridge which has a length of 20 meters and carries loads to assure mechanized units maneuvering. Cobra 1기의 20mm 기관포 어보 사격하에 교량전차가 정방 장애물 지역 일대에 교량을 설치하고 있습니다. With 
covering fires of Cobra helicopters, 20 millimeter cannon, armored vehicle launched bridge is now in place of a bridge in the vicinity of Compton. Finally, Comet Engineering Vehicle is clearing the obstacle field with excavator. Is the best tank capable of efficiently? Helicopter's 2.75 rocket is hitting the target number nine. 